飛機場<笑> 要用眼睛看,OK?有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有
。哦，开飞机。OK， 我们锁定答案了。我们觉得开飞机还是修飞机？我觉得开飞机的可能性比较高，因为有那种开那种小型飞机。对。答对，答对，恭喜你啊，恭喜你啊，恭喜你！不好意思，不好意思，不好意思，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。回到回到重点，回到重点，因为那个非常 thank you。那要学驾驶私人飞机要有什么条件？这个有很多细节要好好慢慢帮你解释。哦。不过我先带你去我们的这个停机库里面。看一看吧，这样可以可以，你可以看一下各种不同的培训飞机。老板请，老板啊，好的好的好的。呜呼，这就是我们的飞机库。我们可以。参观吗？可以啊，不过眼看手不动哦，哎，尤其是你，我注意到你有调皮的现象。我只动你，我只动你，我只动你。老板，你这样讲是对的。哇哇，哎，这台很特别。对，很美。很像那种 traditional look。对，然后它这里还有那个，好像可以放烟出来的。呜，好像很快这样。对，你看后面那台。好像那种阿米的。战斗机。不是战斗机。Fighter jet。这边最贵的。最贵的。后面的。哇！你这么快就回来狗腿了？没有，我不可以拉绑，要把他一个人丢在这里吗？我们要一起。那你有没有问到什么东西？有问到这里最贵的是哪一辆？最贵的是哪一家？你们猜，你们猜后面那台。哦，他直接讲。又快又舒适，直飞巴厘岛。这里有几台？私人飞机大概有二十多台，都是我们的会员机组的。他们学会飞行过后，很快的就买了这些飞机。好像这台飞机，它后面有飞机的降落伞，不是人的，是飞机的。对对对，飞机的飞机这样飞飞飞飞，然后它一开那个降落伞，它就可以下来了，然后慢慢这样飞下来。对对对，所以如果发动机停的话。没问题，价钱多少？这台啊，大概七十万美金，七十万美金就差不多全自的百多万新币耶，需不需要还？新币，三百万的 USD， 三百万的 K， 新到了一百多万。那你这边有吗？我的飞机不在这，不过我有一台类似这个款式的飞机。哇，这一台是全新的，刚帮会员从维也纳飞过来。你自己本身飞过去，然后再飞这台回来。对，哇。所以那这样你也是会开私人飞机？啊，会的会的。我本来是一个科技顾问，就在美国工作的时候学开飞机，从私人飞机开到公务机机师，慢慢慢慢慢慢慢就搞了这个。哇，这样，慢慢慢慢就搞到这个，慢的，好像这个容易很简单这样哦。我们公司其中一样服务也是，除了教他们飞行，我们会帮他们把飞机买了，然后把飞机从国外。就把它飞到这，一切手续都帮他们处理。但你们记得吗？我们在问号房啊，曾经有被问 P P L。对，所以我们今天是要来找答案的吗？找答案，什么是 P P L？ 对，只有老板懂。小岛国，大发现。PPL 就是 Private Pilot License， 差一点，差一点啊！我们讲什么 ？Private Plane License。PPL 指的是什么？哦，星星雨。XMM。XMM 啊？什么来的？你不懂什么是 XMM？ 你不懂，你懂啊？懂懂懂。就是。来称呼他的啦！哎，不要这样子。我不是啊，我十四岁了，我是个大。应该是 D M M。你们讲这么久，我还是不。S M M 是小秘密。嗯。D M M 是。大妹妹。那个是 D J J， 他们叫 D J J。大姐姐。大姐姐。哦，小姐姐，大姐姐。So P P L 是。我用 PPL 就是 short form of people， 也是也对 people， 对对原来我可是我觉得不可能，他肯定不是 PPL PPL 跟什么有关系？是一个部门吗？还是跟常用的语言吗？问的东西是有关，他问了很多东西哦，自己的那个嗜好。就是那个技术哦哦，如果开开飞机 ，private plane license。如果我们讲 private plane license 可以吗？给你八十分吧。耶！不过不过不过你是啊，还是还是要写好正确的那一句。会会会，是啊，不然拿到驾照过说出去会丢脸的。哦，所以是
百分百的白色。所以要考到这个执照，要怎么样考？不如就带你去看我们用来做培训的飞机。别急，别急！可以挤得进咩？你不可以进去啦！你那么高。可以啦。这里有几个座位？四个座位。四个，四个刚刚好。来来来，不是女生先的吗？哎，没有。老板，老板，给你。其实，其实老板你不懂哦。上紧我恐龙网里，恐龙网里先。啊。什么？恐龙网里先。没有恐龙是一个人，所以是恐龙。它就是恐龙了，可以可以上去，小心啊！可以。OK。坐里面 ，OK。哇，我可以，我可以驾那个飞机嘞！因为你让它，所以你坐机长的位置。我们一起，我们一起。我看看。哎，不要乱乱动哎！ OK。哇，很先进哎，它那个跳表。其实有一些公务机现在他们是触屏的，我还没有进来之前啊，我一直想象这个是喝了米德这样子的。哦，现在那个已经是后背了。哇！其实想要考到一个 PP 要要有什么资格？啊，医生会做一个很详细的身体检查，但是基本上如果你一切都都还健康的话，不会有什么大问题的。然后不要有色盲，其实近视不用紧的，只要你戴眼镜，然后散光也是不要太严重，应该没问题。老花呢？就要配老花。因为这里太靠近的看不到嘛，对不对？高度。没什么限制，只要你能够在这个挤进去，挤得了就可以。我我 OK 啊。这边前面看得到吗？看看得到。啊，那就好。那老板有没有说年龄限制？也没有说年龄限制。我们的会员都是那种啊，就是人生有什么清单还没有搞定，所以他们就是四十来岁、五十来岁都来加入我们这里学飞行。I'm Charlie. This is my childhood dream. I want to become a pilot. I want to fulfill my dream. When you fly a plane, what is the most important thing to you? Freedom. You are in control of everything. Your life, everything, you are in control, right? You just focus on the flight, making sure that you land safely and take off safely. Wow, that's amazing. Thank you, thank you very much. 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 Thank 有没有那个感觉？有那个气质。我 feel 到我走出来的时候有。对，来，你走出来真的是不一样。哇，感觉好像那个你懂，有一部戏叫《冲上云霄》吗？哇，戴着那个墨镜，然后很帅，这样走出来这样。哦看到我的背影，不用剪了。我觉得那肚子飞也很好看。他是孙悟空。可以，我有很重要的事情要跟你们说。我是老板。有好消息，也有坏消息。我先讲坏消息了。嗯、好，坏消息就是你们还不能吃饭。哦，那边不是坏消息，这个我们听过很多次。<笑>那好消息呢？好消息是，我想请你们去，身为展翅亚洲的总裁，我的办公室。我们可以进去里面看。私
人飞机，这个真的是第一次哎，没有上过这样的私人飞机。对，来 ，Ladies first。谢谢。哇。哇。看起来很舒服嘞。哇、欸，这种真的是在电影，真的每次只有在电影电视看而已。所以这个一共可以坐几个人？这里八个人到十个人吧。后面还有一个位置的，为什么？那个就是卫生间，马桶马桶。哇！哦，难怪你会觉得是。对，我以为是一个座位。这个机组其实是很久以前就加入我们的会员了，然后他其实是在新加坡拿到他的飞行执照的。OK， 所以他从你们刚才坐的那种小飞机，在新加坡拿到执照过后，他就慢慢的、慢慢的学习，然后他从小飞机到中型飞机，那他现在也负责开这个公务机，这个公务机也是他买的。所以人因梦想而伟大，一开始呢是技术，然后后来呢变成了兴趣，然后现在呢变成了赚钱的工具。原来开飞机已经成为新加坡人的兴趣，难得来到飞机驾驶学院，我们一定要打卡拍照，去。刚好有一台大的弯流公务机，刚好有客户要起飞去吉隆坡，需要一点帮忙，就把食物交给我们的仓库人员。Hello， 所以你可以看到我们后面也在筹备，那食水啊、洗手间啊、卫生间的清理这些。哦，对啊，我看你们今天表现这么好，还有最后一个惊喜给你们。哦，还有啊，惊喜。什么？像今天天气这么漂亮，嗯，可以飞吗？可以。我们就安排了带你们去斯里达机场上空飞一趟吧。真的吗？嗯，真的。小老公，小老公，小老公，小老公。啊！没了。好低调的，因为只有两个位置。哦，输的人就不用去。好。哦，阿贝啊，送。你们去吧。OK， 我我让给你去了。不用，那我们去。OK， 那我们去，我们去。不要假假讲一下。那 OK， 那我们去。我问你，你很开心的，大家很开心，很开心。没有，等一下，我们是不是去啊？我们回来他们家。我是需要等他们吗？还是我可以先回家？我真的是有点伤心，但不用紧。Maybe 今天他们家是有幸运，我就给他们去吧。连改次那个幸运会轮流对吗？连 ，No who knows maybe the next episode 我会在一个 helicopter。像我刚才在做模拟时看到的风景哎 ，OK， 让他声音有没有听到？有声音。哦，我会动，我会动，我会动，我会动。哎，你那个是什么？你真的会来会去？看那个跑道是很直的，你。你 change name 了。你要跑到哪里？朝地，朝地。哦哦。朝天朝了，天朝了。哦，没有没有，来来来。哇。哦。所以你其实可以看得到那个。巨树。哦，巨树。哇。蛮真实的 ，looks very real。这一幕很难得，因为比较靠近地面，可以看到建筑物。哇，新加坡真的很美哎！
é o meu passo. <risos> ok, Yao Chang Luo, Kun Yao vai conseguir. Se Kun Yao consegue fazer isso, Man, 你們飛得很快,很快嗎? 舒舒服服我們去巴黎島 我知道了，知道什么？讲啊，知道就讲，知道就讲，快点！油菜就快要到了，我们在这里等他，找答案。你又等油菜要到了，很难跟你解释的，我们快点多起来给他一个surprise。OK，走走走，快！哎呀，你
，我代表他们。<笑>这个是给邮差，就是每一次做完工作后打卡的一个点。非常简单，他们应该这样拍。改次你们可以这样拍，樣拍一定要这样拍啊！只是他们下面就放，拍的好看，选我们；拍的不好看，别骂我们。不错嘞，你的胆有生毛了。<笑>先看大牌，二幺五 A， 对对，门牌零二，对对 ，OK， 所以就正确的，啊，就要到下一个，啊、就放回去 ，OK， 连第二个，呃，不用签到完了，哦，对喽，里面也还有很多其他新件，要要签到完，真正是要签到完，真正是要签到完的，好，现在是一个 demo demo， 如果有信件放错单位呢？我们会把错误的信件放回正确的信箱，然后就用我们的手机应用程序做记录，填写错误的门牌及错误信件的数目等等，然后呈交上去。Complain 那个 postman 做错喽？是吗？不是，是 complain， 就是可以提高新 post 的工作效率。说真的，因为我拍过第一个系列嘛。我看过他们就是分派这些新建，我们亲身也是有去体验到，对，所以真的是非常不容易，所以不要乱乱。可是啊，讲一下，太久了吧？放错没关系，慢慢来，就这样放错。一天也会有很多新建，难免都会有错误啦。所以他们工作是非常忙碌的，而且不简单。嗯，所以呢，他的工作就是帮忙减少这些错误，把它纠正。Yes， 所以非常棒。如果有新建放错单位呢？我们就会用我们的 smartphone 手机应用程序做记录，填写错误的门牌，然后和呃错呃新建的数目等等，呈报上去，这样就能提高新铺的邮邮政的数字和。呃，效率。他讲得非常，他讲一整段，他只眨过一次眼睛。然后呃呃，今天的中午等等，能放上去，这样就能提高今后的邮邮政的。那你每天要检查几座主屋的信箱？我每天需要花五个小时的时间来检查十座主屋的信件。十座主屋 in five hours？ 对的，我们每天需要检查一千两百五十间的单位。所以有时我们会收到呃别的单位的信件，对吗？对。那我们就要 return 去那个 return mail box 吗？是的，如果你有错误的信件，就要放回 return mail letter box。邮差每天都会来检查 return mail box 的信件，然后会重新把信件放入正确的信箱。那如果是那个之前的屋主搬走了，我又收到他的信件怎么办？你可以在信件上注明他已经搬走了，还放进去 return mail letter box， 邮差就会知道了。如果我们的信箱坏了，我们就要找谁来修理呢？如果信箱坏了，就要寻求掏掏社。啊，那如果是锁头坏的？哦，那这是物子要自己去找人来修理。所以不要什么都打给新 boss 啦，他们只是负责信件。对的，谢谢你啦，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。信箱质检员每天尽心尽力，检查一千两百五十个信箱，务必确保把信件拍到对的单位信箱。美云，拍照打卡，耶！小岛国大发现。现在只是早上五点呢，我今天三点就起来了，四点来你的口化妆。为了就是要去拍这个全亚洲最大的游轮，他们靠岸后幕后的运作，而且哦，嗯，我们是趁游轮靠岸的时间去拍摄，所以时间很紧。你们两个好好拍，你们两个不要 NG， OK？ 我们两个，你这个也不要 NG， OK？ 为了不要 NG， 我们决定好。我们拿着稿拍可以吗？可以，可以，可以，可以，可以，可以啦！这个我 OK， 可以啦，可以啦，可以啦！现在船呢已经靠岸了，所以很多游客啊就是在退房啊，在下船。哎，你们有没有坐过 cruise？ 有有有，我坐一两次。这是第一次啊！这是我第一次。哇！这其实是蛮
兴奋了，蛮期待的。哎，我们差不多要到那个那个 e n t 那个入口处了。哇，哇，游客，来，哇，我们要先登记，要先登记。好好好。OK， 我们是要找一位叫摩尼的负责人。喂，哎，以我的直觉，应该是他。走走走，去找去找他。Hello，Hello， 你是摩尼吗？对对，你们就是小岛国大发现二的主持人，对不对？对。你们是 Isabel， 我是豪门。你好。哎，我叫包进小白，然后呢，我是我们游轮上的游轮总娱乐总监。我知道现在是回航日是吗？哎，对，我们把它叫做周转日。现在的一批客人他们会下船，然后接下来呢会有新的一批客人，大概在十一点钟左右要上船了，所以非常的紧张。哇，那等一下大约会有几名乘客上船呢？哎，我们每一个客航程呢，现在都有大概是将近五千名客人。五千名客人，大家可以想一下哈，这么多客人他在上船下船，那我们的工作人员也是非常充实、紧张、忙碌的。所以我们客房部人员呢，今天会为大家打扫两千。三百七十三个房间，一千三百七十，在五十过来吗？一个小时内啊，新一批客人大概是在一点半钟可以到房间。哇，就是说他们需要在五个小时内整理完。两千多间房间呢？怎么可能？怎么可能？还有我们船上的专门的机器，我们有自动化的洗衣机，能够帮助我们的非常快速完成这些清洁任务。所以想不想去我们的自动化洗衣机房看一下？我当然要啦！这个不用公用机器。走走走走走走走走。对，这应该是洗衣房了。那伯尼，这里是我，不用找伯尼了啦，人家贵人是吗？他是娱乐总监，所以很多 meeting。据我的经验，不可能，伯尼会叫我叫我们自己来的，一定要找一个人。我知道。OK， 我们去看。Wendy， 哎，这么牛的叫 Wendy， 伯尼跟我讲的。来了，来了。这里的负责人，对，我是这里的马尔文查普斯。文迪，我们听伯尼说啊，这里总共有两千多间房间的那个啊床单啊，这些要准备要洗，对不对？对。但是这里空空如也，没有堆积如山的那些床单，跑去哪里？因为陆续的床单还在被运下来，然后一旦这些床单被运下来之后呢，我们这里有大型的隧道式洗衣机，全部都是自动化。哦。啊，不是蓝色那个，不是，我我我这边呢。这就是大型隧道式洗衣机，每一次可以处理七十公斤的床单、枕套之类的。七十公斤，所以它的那些所有的被单啊、布料，全部是从外面这里输送进去吗？对，自动的。哦，门会掀开哦。是有一个 container， 然后就把所有的那些被单啊、毛巾啊等等，就装在那个 container 上。然后 container 就是有一个输送带，这样子把它输送到那个隧道机器里面。对。那我很好奇，他们洗完这些床单之后呢，需要烘干、需要折叠，所以他们会在这里做吗？接下来呢，我们有二楼的大型自动式烘干机和折叠机。哇。哦，堆积如山的浴巾哎，全部是干净的。哎哎，你看那里，看它马上就上了。你那里，哎，这做什么？下面我们已经烘过这些织物，然后现在呢，它就被传到了我们的折叠部分。哇，很多，很多哎，带你看，对，哇哇，好辛苦，辛苦了。啊，天哪，出来的。让输送带滚动就行了，你浪费了你。OK， thank you， thank you， thank you。不，我发现到他们都是在用手折的，你不是说用机器的吗？对啊，因为刚才这些全部都是浴巾和毛巾，它不需要熨平，所以我们只需要手动的折叠就好了。像床单和大的桌布，我们需要用大型的机器来自动的折叠和熨平的。哇，还有哎。是我刚才说的大型的自动烫平和折叠机，大的床单和被罩之类的就会到这里，烫平和折叠同时在机器里面。哇，我真的没想到游轮上啊有这种高科技自动化的大型机器，所以这个机器真的方便了他们很多。OK， 我们去看一下那个成品。成品就在机器的后面。哦，嘿，你们看
机器就在折叠。等一下，等一下，等一下，这个机器啊，很像问号房。你们终于发现到了，大的摩天轮。OK， 大的摩天轮。Let's go。多少钱？哇！照片中的机器有什么功用？我觉得这个是在厨房。我觉得是类似洗衣服的机器。它旁边有布。有没有看到毛巾？哦，懂了。大洗衣机，大型的洗衣机，我觉得像烘干机多一点。哦，对对对，有可能是有动。Sterilizer 也是。杀菌。烘干啊？什么？杀菌。杀死菌啊！杀菌。Kill the virus。杀死菌。哎，妈咪，你每次叫我杀死菌。妈咪应该是在讲杀死菌。不是杀死菌。OK， 来，最后决定。我的答案是大型洗衣机。我觉得是一个大型的烘干机。我觉得是一个大型的杀菌机。所以我解释给你们听。哇，这个就是那个 three in one， 呃，什么？烘干、烫、平、折叠的机器。等一下，等一下，等一下。你不要马后炮，好马后炮，决心的是，因为我还有更多知识可以跟你们分享。来，这个机器呢，在一个小时内能烘干、烫平、折叠大概一千二到一千五的床单。谁跟你讲的？刚才我问的。然后这边我们叠好的东西直接搬运到后面，就可以备用到下一个航程。啊，这个是穿单，枕头戴也可以吗？呃，枕头的话，我们会有另外一台机器，因为它比较小。哦，原来有炉上还有全自动化的洗衣房哎。从清洗、烘干、烫平到折被单，都能用机器代劳哦。我们来打卡喽！耶过去看另外一边，然后才回来看我。你好，你好，大叔怎么好？大哥怎么称呼你？我叫张先生，我是在这边负责那个 w a l f operation， 就是这边的运作情况，我要负责。车会把货带到这边来啊，然后我们安排那车停在哪里，我们会告告诉那船的负责人，他会下来看看要上什么货先。哦。啊，货从车下来之前，我们要放在。地板上、okay. ，他的船的保安会验证，他们有一个仪器验证说里面有没有金属，还有没有炸弹这些东西。哦，违禁品啦，违禁品。对，违禁品，对对对。所以我们在上货过程，我们有两种方式。哦，这个是最普通的。啊。所以船会涨潮和退潮，当它退潮的时候，船就会沉。所以我们要用那个大篮子，你有看到那大篮子吗？那个我有看啊，那大篮子，所以我们会把那个货物放在篮子运送到船里面。因为让你低潮的时候，船的甲板跟我们的陆地不平等，不平等，因为一个高一个下，啊，比较低。那个铁板是跟着船上下的，我把我的篮子坐在那个船的铁板上，所以会跟着它一起沉下去。所以这个方式是最安全的。这个方式你们用多久了？已经有十年了。哦，有十年了。这个德明呢开的时候我们在，这个过程啊，外国还没有做到，澳洲待在新加坡。哦，小老婆大发现，小老婆大发现。
，好久不见，甚是想念。哎，怎么样？都去哪里了？刚刚？我们刚去建设的上货区。哇，很好玩的，大开眼界。嗯，哎，就这些货物，它上船之后呢，到了哪里呢？就在我们身后呢，是我们的其中的仓库之一。哦，我看到了。之一哦，你猜一共有多少个仓库？十个吧，因为这里需要很大地方。你说十个？十个。十五个。三十个。三十个。哎，不是多就是少，我们一共在其实上是有二十个仓库。十个。对。那因为不同的食材啊，需要储存的条件啊，还有温度啊，要求是不一样的嘛。肉类啊，海鲜类啊，是要放在冷冻区；然后水果啊、蔬菜啊，放在冷藏区。那还有干粮啊、常温的这些，我们就放在常温仓库。我们现在要去看一下这个冷藏区。哇！这边呢，你可以看到是来自南非的酸柠檬。哇！然后这边的葡萄柚。哇！这边还有很多好吃的。哇！就是在不同的产地，我们有不一样的选品。哇！还有 blackberry。是。其实我看到这些水果，我看到我口水一直在流，很想吃，对不对？如果直接拿一个水果出来，我直接会咬下去，想要吃。真的吗？对。水非常的单纯。对啊。哎。哇！那这些水果够五千人吃吗？对，看起来不多哎。岂止五千人？刚刚提到我们的游轮上的客人哈，大概是五千名，但是不要忘记，我们还有将近一千六百多名员工哎。哇，够。所以我们现在所有这些仓库上的食物啊、水果啊，是给将近七千人准备的。你们刚才看的在卸货区上，六个小时我们运上来了一百二十吨的食物。一百二十吨。怎么样？够不够吃？够不够吃？够够够。那你们怎么确保食物的新鲜？大概一个月之前呢，我就会收到这个航程部分的客人他们的数量，还有他们来自哪一些地方，可能他们有不同的饮食文化、饮食喜好，我们会根据他们的饮食倾向，以非常智能的一个系统来做这个订单。所以呢，但凡是运到船上来的，一定会适合我们现在所在的航程。游轮仓库可以存放一百二十吨的食材，可以供应大约七千名乘客和员工享用。马上来打卡吧。哇，这条走廊真的看起来很长哎。嗯，这是什么地方啊？好，现在看到我们的边标签，这就是大名鼎鼎的 I95， 它呢就像一个秘密通道一样，是我们所有员工连接船上所有这些重要的地方，比如说是仓库啊、员工食堂啊、啊环保回收室啊等等，都是要通过这一条必经之路到达的。我们要通过这个地方到船尾，然后呢再上去到四楼的中央厨房。哇，还有蛮长的一段路哎。对。欢迎来到我们游轮上最大的中央厨房。哇，真的很大哎！我们的行政主厨和他的团队，每一天要做多达一万两千多道菜。一万两千。每一天哦，我倒个杜汉尊。单刀单刀生杜汉尊。No twelve thousand. Twelve thousand. Twelve thousand. 所以你可以想象他们非常忙。现在呢没有那么忙，是因为我们现在这个时间段不是高峰期。因为像早餐的话，他们会在早上的四五点钟开始准备，然后午餐呢会在早上的九点钟准备。实际上我发现，在这个厨房没有用到火。对，确实是因为在这样一个非常特别的环境，我们为了保证安全，万无一失，船上是没有任何明火的。不管是要炸、蒸、煮，怎么样烹饪，都是通过电来实现的。虽然我们现在没办法看到中央厨房的壮观景象，但是他们需要在二十四小时为七千人提供餐饮服务，真的是太棒了，耶！很累啊，你知道吗？你们每次啊看我们拍节目啊，好像从一个点到另外一点，很简单这样。但是为了拍这艘船，我们从船头拍到船尾，船尾拍到船头，楼上拍到楼下，楼下又拍到楼上，你知道很辛苦的吗？你看我的脚。哎呦，我的脚爬楼梯爬到脚抖，发抖，这是证明什么吗？什么？你的体力不好？哎，没有，我又好了，又好了，又好了，又好了，又好了，瞬间又 OK。这样，等一下，等一下，怎么？还有多一个问题，什么事？我的手机不见了，啊？有没有拿？我放在船上。哦，你放在船上。我我回家，你们等我，你们在这里等我一下。OK， 我们先回家，我扶你来来来，慢慢走，慢慢走啊。他们真的以为我傻了咩？把手机放在游轮上。其实我是要骗制作组跟那两位主持人，我把手机放在屏幕上。我现在正在用我手机在拍啊，所以呢，游轮我来了。